നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പം ആക്സിയൽ സ്കെൽട്ടണിലുള്ള ബോൺസ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്കള്ളും ഹയർഡ് ബോണും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മൾ വേർട്ടിബ്രൽ കോളമാണ് നോക്കുന്നത് വേർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൽ നമ്മൾ ഏഴ് സെർവൈക്കൽ വേർട്ടിബ്രയും പന്ത്രണ്ട് തൊറാക്സിക് വേർട്ടിബ്രയും അഞ്ച് ലംബാർ വേർട്ടിബ്രയും നോക്കി ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എസ് വൺ ടു എസ് ഫൈവ് സേക്രൽ വേർട്ടിബ്ര നോക്കാം ഈ സേക്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ്ഡാണ് എസ് വൺ ടു എസ് ഫൈവ് അഞ്ച് വേർട്ടിബ്ര കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു സേക്രം ഉണ്ടാവുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് കാണിച്ചത് ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ദ സേക്രം ഈസ് എ ട്രയാങ്കുലർ ബോൺ ഫോംഡ് ബൈ ദ യൂണിയൻ ഓഫ് ദ ഫൈവ് സേക്രൽ വേർട്ടിബ്രേ അഞ്ച് സേക്രൽ വേർട്ടിബ്രേ എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ എസ് ഫൈവ് എന്നാണ് അതിന് പേര് കൊടുത്തത് ഇത് അഞ്ചും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സേക്രം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതൊരു ട്രയാങ്കുലർ ബോൺ ആണ് ദ സേക്രൽ വേർട്ടിബ്രേ ബിഗിൻ ടു ഫ്യൂസ് ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് എപ്പോഴാണ് ഇത് ഫ്യൂസ് ആവുന്നത് അതായത് ആദ്യം നമുക്ക് അഞ്ച് സേക്രൽ വേർട്ടിബ്രേ തന്നെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ സിക്സ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കംപ്ലീറ്റഡ് ബൈ ദ ഏജ് തേർട്ടി മുപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റൊന്നായിട്ട് മാറും നെക്സ്റ്റ് സേക്രത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഇത് പെൽവി കാവിറ്റീൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗത്തും രണ്ട് ഹിപ്പ് ബോണിൻ്റെ നടുക്കായിട്ടുമാണ് വരുന്നത് അതായത് പോസ്റ്റീരിയർ പോർഷൻ ഓഫ് ദി പെൽവി കാവിറ്റി മീഡിയൽ ടു ദ ടു ഹിപ്പ് ബോൺ പിന്നെന്താ പറയുന്നത് സേക്രം സെർവ്സ് ആസ് എ സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ദ പെൽവി കേഡിൽ നമ്മളെ പെൽവി കേഡിലിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ കൂടിയാണ് ഈ സേക്രം എന്ന് പറയുന്നത് പെൽവിക് ഗേഡിൽ എന്താണ് രണ്ട് ഹിപ്പ് ബോൺ കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ പെൽവിക് ഗേഡിൽ ഹിപ്പ് ബോൺ ഓക്കെ രണ്ട് ഹിപ്പ് ബോൺ കൂടിയിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത് ദ ഫീമെയിൽ സേക്രം ഈസ് ഷോർട്ടർ വൈഡർ ആൻഡ് മോർ കേവ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ എസ് ടു ആൻഡ് എസ് ത്രീ ദാൻ ദ മെയിൽ സേക്രം അതായത് മെയിൽ സേക്രത്തിൻ്റെയും ഫീമെയിൽ സേക്രത്തിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് പറയുന്നത് എസ് ടുവിൻ്റെയും എസ് ത്രീൻ്റെയും ഇടയിൽ കൂടുതൽ കർവേച്ചർ ഉണ്ടാകും ഷോർട്ടർ ആൻഡ് വൈഡർ ആയിരിക്കും മെയിലിനെക്കാളും ഫീമെയിലിന് എന്ത് ദ ഫീമെയിൽ സേക്രം ഈസ് ഷോർട്ടർ വൈഡർ ആൻഡ് മോർ കേവ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ എസ് ടു ആൻഡ് എസ് ത്രീ അത് മാറിപ്പോവരുതേ എസ് ടുവിൻ്റെയും എസ് ത്രീൻ്റെയും ഇടയിൽ ഓക്കെ ഈ പിക്ചർ നോക്ക് ഇത് നമ്മളെ ആൻറ്റീരിയർ പോർഷൻ ഓഫ് ദി സേക്രമാണ് ആൻറ്റീരിയർ ഭാഗം കോൺകേവ് ആണ് കോൺകേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പിംഗ് ഇൻ അതാണ് ഞാൻ താഴെ എഴുതിയത് കോൺകേവ് ആൻറ്റീരിയർ സൈഡ് പിന്നെ മുകളിൽ റെഡ് കളറിൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സേക്രൽ അല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ലാറ്ററൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദി സുപ്പീരിയർ സർഫേസ് ഓഫ് ദി സേക്രം സേക്രത്തിൻ്റെ സുപ്പീരിയർ സർഫേസ് ഓക്കെ ലാറ്ററൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദി സുപ്പീരിയർ മുകളിൽ ലാറ്ററൽ ഭാഗത്ത് കണ്ടെയ്ൻസ് എ സ്മൂത്ത് സർഫേസ് കോൾഡ് ദി സേക്രൽ അല ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാവണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നോട്ട്സ് തരും കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ എന്നാലും മാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇടയിൽ വര വര പോലെ റിഡ്ജസ് പോലെ കണ്ടോ അതിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നാല് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് കണ്ടോ ഫോർ പെയേഴ്സ് അതായത് എട്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് ഫൊറാമിന അതിനെയാണ് നമ്മുടെ ആൻറ്റീരിയർ സേക്രൽ ഫൊറാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും മനസ്സിലായോ അതുപോലെ സേക്രൽ അല എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഫ്യൂസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സേക്രൽ വേർട്ടിബ്ര അതായത് ഫസ്റ്റ് സേക്രൽ വേർട്ടിബ്രേൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സേക്രൽ അല ഫോം ചെയ്തത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നോട്ട് നോക്കാം ദി കോൺകേവ് ആൻറ്റീരിയർ സൈഡ് ഓഫ് ദി സേക്രം ഫേസസ് ദി പെൽവിക് കാവിറ്റി ഓക്കെ കോൺകേവ് ആൻറ്റീരിയർ സൈഡ് ഓഫ് ദി സേക്രം പെൽവിക് കാവിറ്റീനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഇറ്റ് ഈസ് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലൈൻസ് നാല് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലൈൻ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു റിഡ്ജസ് ഓക്കെ ദാറ്റ് മാർക്ക് ദി ജോയിനിങ് ഓഫ് ദി സേക്രൽ വേർട്ടിബ്രൽ ബോഡീസ് അതായത് രണ്ട് സേക്രൽ വേർട്ടിബ്രൽ ബോഡി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അതിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദീസ് ലൈൻസ് ആർ ഫോർ പെയേഴ്സ്
അതിൻ്റെ അകത്ത് മീഡിയൻ സേക്രൽ ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തത് ദ ഫ്യൂസ്ഡ് സ്പൈനസ് പ്രോസസ് ഓഫ് ദി അപ്പർ സേക്രൽ വേർട്ടുബ്രെ അതായത് അപ്പർ സേക്രൽ വേർട്ടുബ്രയിലുള്ള സ്പൈനസ് പ്രോസസ് എല്ലാം കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മീഡിയൻ സേക്രൽ ക്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എന്താ പറയുക മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിക്ചറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നോട്ടിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എ ലാറ്ററൽ സേക്രൽ ക്രസ്റ്റും കൂടിയുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തത് ഫ്യൂസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്രോസസ് ഓഫ് ദി സേക്രൽ വേർട്ടുബ്രെ സേക്രൽ വേർട്ടുബ്രയിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്രോസസ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോൺകേവ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റീരിയർ സൈഡിൽ നാല് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റീരിയർ സേക്രൽ ഫൊറാമിനി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കോൺവെക്സ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റീരിയർ സർഫേസിലും നാല് പെയേഴ്സ് ഓഫ് പോസ്റ്റീരിയർ സേക്രൽ ഫൊറാമിനി ഉണ്ട് അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് പോസ്റ്റീരിയർ സർഫേസ് ഓഫ് ദി സേക്രത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് മീഡിയൻ സേക്രൽ ക്രസ്റ്റ് ലാറ്ററൽ സേക്രൽ ക്രസ്റ്റ് പിന്നെ ഫോർ പെയേഴ്സ് ഓഫ് പോസ്റ്റീരിയർ സേക്രൽ ഫൊറാമിന എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഓപ്പണിങ് അഥവാ ഫൊറാമിന എന്ന് പറയുന്നത് നേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസിന് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ദീസ് ഫൊറാമിന കണക്ട് വിത്ത് ആൻറ്റീരിയർ സേക്രൽ ഫൊറാമിന ടു അലൗ പാസേജ് ഓഫ് നേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആ ഫോർ പെയേഴ്സ് അതായത് എട്ട് ഫൊറാമിന ഞാൻ ഗ്രീൻ കളർ റൗണ്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് റൈറ്റ് സൈഡ് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സേക്രൽ കനാൽ നോക്ക് ഈ കനാൽ ഓക്കെ പിക്ചറിൽ കണ്ടോ പിക്ചറിലുള്ള സേക്രൽ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ദ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് ദ വേർട്ടുബ്രൽ കാവിറ്റി വേർട്ടുബ്രൽ കാവിറ്റീൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സേക്രൽ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ സേക്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ എസ് ഫൈവ് അഞ്ച് സേക്രൽ വേർട്ടുബ്രെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എസ് ഫോറിൻ്റെയും എസ് ഫൈവിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ലാമിന് തമ്മിൽ ചില സമയത്ത് മീറ്റ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നിൽക്കുമ്പം അവിടെ ഒരു എൻട്രൻസ് ഫോം ചെയ്യും ഇൻഫീരിയർ എൻട്രൻസ് എങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു സേക്രൽ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സേക്രൽ കനാലിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് ഫോം ചെയ്യും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സേക്രൽ ഹിയാറ്റസ് അതവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹിയാറ്റസ് അഥവാ ഹയാറ്റസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റ് ആയാൽ മതി ഈ സേക്രൽ ഹിയാറ്റസിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും സേക്രൽ കോർണോ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോർണോ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് ഹോൺ എന്നാണ് ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ ആർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ് ഓഫ് ദി ഫിഫ്ത് സേക്രൽ വേർട്ടുബ്രെ അഞ്ചാമത്തെ സേക്രൽ വേർട്ടുബ്രെ എന്ന് വരുന്ന ഒരു ഇൻഫീരിയർ ആർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സേക്രൽ കോർണോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സേക്രൽ കോർണോ കോക്സിക്സിൽ അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചു നമ്മുടെ വേർട്ടുബ്രൽ കോളത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലത്തെ സേക്രം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന കോക്സിക്സിലേക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലിഗമെൻസ് വഴി കണക്ട് ചെയ്യും സേക്രൽ കോർണോ ലിഗമെൻസ് വഴി കോക്സിക്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും എന്തിനാ സേക്രത്തിന് ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ നോട്ട്സ് നോക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് നോട്ട്സ് പറയുകയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ദ സേക്രൽ കനാൽ ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് ദി വേർട്ടുബ്രൽ കാവിറ്റി ദ ലാമിന ഓഫ് ദി ഫിഫ്ത് സേക്രൽ വേർട്ടുബ്ര ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഫെയിൽ ടു മീറ്റ് ദിസ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ എൻട്രൻസ് ടു ദ വേർട്ടുബ്രൽ കനാൽ കോൾ ദി സേക്രൽ ഹിയാറ്റസ് ഹിയാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേർഡ് മീനിങ് ഓപ്പണിംഗ് എന്നാണേ ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് ദ സേക്രൽ ഹിയാറ്റസ് ഈസ് എ സേക്രൽ കോർണു കോർണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൺ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ ആർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ് ഓഫ് ദി ഫിഫ്ത്ത് സേക്രൽ വെട്ടുപ്ര ദ ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ ദ ലിഗമെൻസ് ടു ദി കോക്സിക്സ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചർ നോക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മുകളിലുള്ള ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ ബേസ് എന്നും താഴെയുള്ള നാറു ആയിട്ടുള്ള പോ പാർട്ടിന് നമ്മൾ എപ്പക്സ് എന്ന് പറയും ഞാൻ രണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആൻറ്റീരിയർ സേക്രൽ പ്രൊമോണ്ടറി അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് നമ്മൾ പെൽവിസിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എപ്പക്സ് ഓഫ് ദി സേക്രം ബേസ് ഓഫ് ദ സേക്രം ആൻഡ് ആൻറ്റീരിയർ സേക്രൽ പ്രൊമോണ്ടറി ഇനി നോട്ട്സ് നോക്കിക്കോ ദ നാറോ ഇൻഫീരിയർ പോർഷൻ ഓഫ് ദി സേക്രം ഈസ് നോൺ
ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് കൊടുത്തത് ദ സേക്രൽ ട്യൂബ്രോസിറ്റി യുനൈറ്റ്സ് വിത്ത് ദ ഹിപ്പ് ബോൺ ടു ഫോം ദി സേക്രോ ഇലിയാക്ക് ജോയിൻസ് ഈ പിക്ചർ നോട്ട്സ് നോക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ കാണാം വേർട്ടബ്രൽ കനാലിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സെർവൈക്കൽ പിന്നെ തൊറാക്സിക്ക് പിന്നെ ലംബാർ പിന്നെ സേക്രൽ അപ്പോൾ ലംബാറാണ് ലംബാർ കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് സേക്രൽ ഓക്കെ ലംബാർ എൽ വൺ ടു എൽ ഫൈവ് ആണ് അപ്പം എൽ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് സേക്രത്തിൻ്റെ എസ് വൺ വരുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചർ നോക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ദ സുപ്പീരിയർ ആർട്ടിക്കുലാർ പ്രോസസ് ഓഫ് ദി സേക്രം അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് വിത്ത് ദി ഇൻഫീരിയർ ആർട്ടിക്കുലാർ പ്രോസസ് ഓഫ് ദി ഫിഫ്ത്ത് ലംബാർ വേർട്ടിബ്രെ അഞ്ചാമത്തെ ലംബാർ വേർട്ടിബ്രെ ആയിട്ട് ഈ പ്രോസസ് ആണ് ആർട്ടിക്കുലാർ പ്രോസസ് സുപ്പീരിയർ ആർട്ടിക്കുലാർ പ്രോസസ് ഓഫ് ദി സേക്രം പോയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അവിടെ ബേസ് ഓഫ് ദ സേക്രോ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേസ് ഓഫ് ദ സേക്രം ആർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് വിത്ത് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ഫിഫ്ത്ത് ലംബാർ വേർട്ടിബ്രെ അഞ്ചാമത്തെ ലംബാർ വേർട്ടിബ്രെൻ്റെ ബോഡിയുമായിട്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ബേസ് ഓഫ് ദ സേക്രം അതാണ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടു ഫോം ദി ലംബോ സേക്രൽ ജോയിൻറ്റ് ലംബാർ വേർട്ടിബ്രെയും സേക്രൽ വേർട്ടിബ്രെയും കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ള ജോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ലംബോ സേക്രൽ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സേക്രൽ വേർട്ടിബ്രെ അഥവാ സേക്രൽ റീജിയൻ അഥവാ സേക്രം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കോക്സിക്സ് നോക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ താങ്ക് യു